ഭക്ഷണത്തെ കുറിച്ചാണ് അതായത് ഏലിയൻ സ്പീഷീസ് അല്ലെങ്കിൽ അന്യഗ്രഹ ജീവികൾ ഇവരൊക്കെ ഇത്രയും വ്യാപ്തിയുള്ള യൂണിവേഴ്സിൽ ഉണ്ടോ അഥവാ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ആവുള്ള ചാൻസ് എന്താണ് ആ ഒരു പ്രോബിലിറ്റി എന്താണ് അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് എൻട്രിക്കോ ഫേമി എന്നുള്ള സയൻറ്റിസ്റ്റ് സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷനാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഫെർമി പാരഡോക്സ് എന്ന ടോപ്പിക് കുറച്ച് ടഫ് ആയത് കാരണം നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ നല്ല പോലെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ടോപ്പിക് രണ്ട് എപ്പിസോഡായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൻ്റെ അപ്ഡേറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുമാത്രമല്ല ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം പറയാനുണ്ട് ഇതുവരെ ഞങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി പറയുന്നു കാര്യം ഞങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഫോർ തൗസൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള സപ്പോർട്ടുകൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുക ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള കൊണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ അവരെ സപ്പോർട്ട് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നമുക്കറിയാമല്ലോ നമ്മുടെ നൈറ്റ് സ്കൈ ഓപ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് നക്ഷത്രങ്ങളെ കാണാൻ പറ്റും അല്ലേ ഈവൻ മിൽക്കിയുടെ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല അടിപൊളി ഒരു കട്ട വ്യൂ കിട്ടും അപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർ പറയുമ്പോൾ നല്ല അടിപൊളി വ്യൂ അവർ ആ ഒരു മനോഹരതയിൽ നോക്കിയിരിക്കും പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ ടീം ആലോചിക്കുന്നത് നമ്മൾ മാത്രമേ ഈ ഭൂമിയിലുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മാത്രമേ ഈ യൂണിവേഴ്സിലുള്ളൂ ബാക്കിയൊരു സ്പീഷീസും ഇല്ലേ ഇത്രയും വലിയ പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടായിട്ടും ബാക്കിയുള്ള സ്പീഷീസൊക്കെ എവിടെയാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ടീം ആലോചിച്ചത് ഇതുപോലെയാണ് എൻട്രിക്കോ ഫേമി എന്നുള്ള സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആലോചിച്ചത് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു വേർ ഈസ് എവരിബഡി ബാക്കിയുള്ള ജീവികൾ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള അനുഗ്രഹ ജീവികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരൊക്കെ എവിടെയാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ഒരു സ്റ്റാർ ഇനായിട്ട് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം നമ്മൾ ഏകദേശം കാണുന്ന ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് നക്ഷത്രങ്ങൾ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ ആവറേജ് ആയിട്ട് ഈ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ആയിരം ലൈറ്റ് ഇയേഴ്സ് ആണ് ലൈറ്റ് ഇയേഴ്സിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പഴയ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ആയിരം ലൈറ്റ് ഇയേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മിൽക്കി വേ ഗാലക്സിയുടെ വെറും ഒരു ശതമാനം ആ മിൽക്കി വേ ഗാലക്സിയുടെ ഡയമീറ്ററിൻ്റെ ഒരു ശതമാനം മാത്രമാണ് ആയിരം ലൈറ്റ് ഇയേഴ്സ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇമേജ് കാണുമ്പോൾ അറിയാം അതായത് മിൽക്കി വേ ഗാലക്സിയുടെ ഒരു ഇത്രയും വലിയ ചെറിയൊരു പോർഷൻ മാത്രമേ നമ്മൾ നൈറ്റ് ഇയേഴ്സ് കയ്യിൽ കാണുന്നുള്ളൂ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ അതായത് ഈ നമ്മൾ കാണുന്ന നൈറ്റ് സ്കൈ അതായത് മിൽക്കി വേ ഗാലക്സിയുടെ ഒരു പോർഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത്രയും ഉള്ളൊരു ചെറിയ കോളം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പേസ് മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ഇത്രയും സ്പേസിൽ ലൈഫ് ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ വളരെയധികം കൂടുതലാണ് ഇനി കുറച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ട്സ് പറയാം നമ്മുടെ മിൽക്കി വേ ഗാലക്സി അതായത് നമ്മുടെ ആകാശഗംഗ അതിൽ ഓരോ സ്റ്റാറിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഓരോ ഗാലക്സി ഉണ്ട് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ സ്റ്റാർസ് ഉണ്ട് ഈ യൂണിവേഴ്സ് മൊത്തം ഒന്ന് ആലോചിച്ചാൽ ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ സ്റ്റാർസ് എന്ത് മാത്രം ഹ്യൂജ് ആണ് ആ സ്റ്റാറിൻ്റെ നമ്പർ അതായത് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഭൂമിയിലെ എല്ലാ ബീച്ചിലെയും സാൻഡിലെ ആ ഓരോ സാൻഡിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് പതിനായിരം സ്റ്റാർസ് നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിലുണ്ട് ഒന്ന് ആലോചിച്ചൊക്കെ നെക്സ്റ്റ് ടൈം നിങ്ങൾ ബീച്ചിൽ പോകുമ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയത് ഓരോ മണൽത്തിരി കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് പതിനായിരം സ്റ്റാർസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ സ്റ്റാർസിൽ എത്ര സ്റ്റാർസ് ആണ് നമ്മുടെ സൂര്യനെ പോലെ ഉള്ളത് അത് നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാം അതായത് ഏകദേശം ഒരു ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് സ്റ്റാർസ് ഭൂ സൂര്യനെ പോലെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏകദേശം അഞ്ഞൂറ് ബില്യൺ ബില്യൺ സൂര്യനെ പോലുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ എത്ര പ്ലാനറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഭൂമിയെ പോലുള്ളത് അതും ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണ് പി എൻ എ എസ് എന്നുള്ളൊരു ഓർഗനൈസേഷൻ സ്റ്റഡി പറയുന്നത് ഏകദേശം ട്വൻറ്റി ടു പെർസെൻറ്റേജ് പ്ലാനറ്റ് ഭൂമിയെ പോലെ ഉണ്ടെന്നാണ് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം നൂറ് ബില്യൺ ബില്യൺ പ്ലാനറ്റ്സ് എർത്തിനെ പോലെ തന്നെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ചൊക്കെ നൂറ് ബില്യൺ ബില്യൺ പ്ലാനറ്റ്സ് അങ്ങനെ നൂറ് ബില്യൺ ബില്യൺ പ്ലാനറ്റ്സ് നമ്മുടെ ഭൂമിയെ പോലെ ഉണ്ട് ഞ
പത്ത് മില്യൺ ബില്യൺ പ്ലാനറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഇന്റലിജൻസ് സ്പീഷ്യസ് ഉണ്ട് പത്ത് മില്യൺ ബില്യൺ ഇത് പറഞ്ഞതെല്ലാം യൂണിവേഴ്സിന്റെ കാര്യം മാത്രമാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ ആകാശഗംഗ അല്ലെങ്കിൽ മിൽക്കി വേ ഗാലക്സിയുടെ ഇന്റലിജൻസ് സ്പീഷ്യസിന്റെ പ്രോബിലിറ്റി കുറിച്ച് നോക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ആകാശഗംഗയിലെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ മിൽക്കി വേയുടെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം വൺ ബില്യൺ എർത്ത് ലൈക്ക് പ്ലാനറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഏകദേശം വൺ ബില്യൺ ആണ് എർത്ത് ലൈക്ക് പ്ലാനറ്റ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആ പെർസെൻറ്റേജ് നോക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ഇൻ്റലിജൻസ് സ്പീഷ്യസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ സെറ്റ് അതായത് സെർച്ച് ഫോർ എക്സ്ട്രാ ടെറസ്ട്രിയൽ ഇൻ്റലിജൻസ് അവർ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ ഇൻ്റലിജൻസ് സ്പീഷ്യസ് അവർക്ക് റേഡിയോ വേവ്സ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ റേഡിയോ വേവ്സ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടതാണ് ആക്ച്വലി സ്പീഷ്യസ് പ്രോബിലിറ്റി ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഇതുവരെയായിട്ട് നമുക്ക് റേഡിയോ വേവ്സ് കിട്ടുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് ആ ഒരു പ്രസൻസ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല നമുക്കിനി നമ്മുടെ മിൽക്കി വേ ഗാലക്സിയുടെ കാര്യം കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എടുക്കാം അതായത് നമുക്കറിയില്ല നമ്മുടെ സൂര്യൻ സൂര്യൻ ആക്ച്വലി ഒരു യങ് സ്റ്റാർ ആണ് ഇതേപോലെ ഇതിനേക്കാൾ കുറച്ച് മെച്ചുവർ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാർസ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരത്തെ ഇവോൾവ് ആയ സ്റ്റാർസ് ഇതിന് മുമ്പേ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ നസ്യൂം ചെയ്യാം നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത എപ്പോഴാണ് തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ബില്യൺ ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് അല്ലേ തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ബില്യൺ ഇയേഴ്സ് അത് ബിഗ് ബാങ് തിയറി ബില്യൺ പറയുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഭൂമി ഉണ്ട് ഏകദേശം ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ബില്യൺ ഇയേഴ്സ് ബാക്കാണ് ഭൂമി ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നസ്യൂം ചെയ്യുക നമ്മുടെ മിൽക്കി വേ ഗാലക്സിയിൽ വേറൊരു സ്റ്റാറിൻ്റെ അടുത്തായിട്ട് വേറൊരു പ്ലാനറ്റ് നസ്യൂം ചെയ്യുക ആ പ്ലാനറ്റ് ഉണ്ടായത് ഇപ്പോൾ എയ്റ്റ് ബില്യൺ ഇയേഴ്സ് മുമ്പാണെന്ന് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ എയ്റ്റ് ബില്യൺ ഇയേഴ്സിൻ്റെ പ്ലാനറ്റും ഉണ്ട് ഫോർ ബില്യൺ ഇയേഴ്സിൻ്റെ പ്ലാനറ്റും ഉണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഫോർ ബില്യൺ ഇയേഴ്സിൻ്റെ പ്ലാനറ്റ് ഇത്ര മാത്രം ഇവോൾവ് ആയി അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഇൻ്റലിജൻസ് സ്പീഷ്യസിൻ്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി അറിയാമല്ലോ ഹബിൾ സ്പേസ് ടെലിസ്കോപ്പ് ഉണ്ടാക്കി പിന്നെ നാസ പോലുള്ള ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെ ഈ എയ്റ്റ് ബില്യൺ ഇയേഴ്സ് മുമ്പ് ഉണ്ടായ പ്ലാനറ്റ് നമ്മൾ എക്സ് എന്ന് വിളിക്കാം ഇത് നമ്മുടെ ഭൂമി ഫോർ ബില്യൺ ഇയേഴ്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പ്ലാനറ്റ് എക്സ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഗാലക്സി തന്നെ നമുക്ക് ഈ പ്ലാനറ്റ് എക്സ് അതായത് എയ്റ്റ് ബില്യൺ ഇയേഴ്സ് മുമ്പ് ഉണ്ടായ പ്ലാനറ്റ് എക്സും പിന്നെ നമ്മുടെ ഭൂമിയും ഇപ്പോൾ ഭൂമിയിലെ പോലുള്ള അതേ ലൈഫ് സിസ്റ്റമാണ് നമ്മുടെ ഈ പ്ലാനറ്റ് എക്സും ഡെവലപ്പ് ആയെങ്കിൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി അവിടുത്തെ ലൈഫ് ഫോം അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ സിവിലൈസേഷൻ എന്ത് മാത്രം അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിരിക്കുമെന്ന് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ആയിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള സിവിലൈസേഷൻ്റെ ഗ്രോത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ഭയങ്കര അതിശയിപ്പിക്കുന്നതാണ് അതായത് മിഡിയവൽ അതായത് സ്റ്റോണേജുകളെ ആക്കി ഇപ്പോഴത്തെ ടെക്നോളജി കാണും ഇപ്പോഴത്തെ മൊബൈലും വിർച്വൽ റിയാലിറ്റിയും മോഗ്മെൻറ്റ് റിയാലിറ്റി കാണുമ്പോൾ അവർക്ക് ഭയങ്കര സർപ്രൈസ് ആയിരിക്കും ഒന്നും ആലോചിക്കാൻ പോലും പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ അതേപോലെ ആയിരിക്കും അവിടുത്തെ സിവിലൈസേഷൻ്റെ ആ ഒരു ഗ്രോത്ത് ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് ഏകദേശം വൺ മില്യൺ ഇയേഴ്സ് ഗ്യാപ്പ് മുതലാണ് നമ്മൾ ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യനും ചിമ്പാൻസും തമ്മിലുള്ള വേർതിരിവ് ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് തന്നെ ഒരു ഭയങ്കര വലുതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇത്രയും അതായത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് ബില്യൺ ഇയേഴ്സ് മുമ്പ് ഇവോൾവ് ആയി പ്ലാനറ്റ് എക്സിൽ അവസ്ഥ അവിടുത്തെ ടെക്നോളജിക്കൽ അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ് എന്ത് മാത്രം വലുതായിരിക്കും അത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഗസ് ചെയ്യാൻ പോലും പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇത്രയും ഗസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള സിവിലൈസേഷൻ അതായത് ഇത്ര മാത്രം അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സിവിലൈസേഷന് നമ്മൾ പലതായിട്ട് ക്ലാസ്ഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് അതായത് ടൈപ്പ് വൺ ടൈപ്പ് ടു ടൈപ്പ് ത്രീ അങ്ങനെ സിവിലൈസേഷൻ ഒരു ക്ലാസ്ഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള വലിയ വലിയ ഇൻ്റലിജൻസ് സ്പീഷസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ആക്ച്വലി നമ്മൾ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ക്ലാസ്ഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനാണ് ടൈപ്പ് വൺ ടൈപ്പ് ടു ടൈപ്പ് ത്രീ സിവിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ടൈപ്പ് വൺ സിവിലൈസേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അതായത് നമ്മുടെ ഒരു പ്ലാനറ്റിൽ നമ്മുടെ ഈ ഭൂമി നമ്മളിപ്പോൾ ടൈപ്പ് വൺ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പ്ലാനറ്റിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹറിക്കെയിൻ എർത്ത് ക്വേക്ക് പിന്നെ പലതരത്തിലുള്ള ചുഴലിക്കാട്ട് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത്രയും അഡ്വാൻസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ അത് ടൈപ്പ് വൺ ആണ് നമ്മുടെ ആക്ച്വലി എസ്റ്റിമേറ്റിൽ പറയുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ക്ലോസ് ടു ടൈപ്പ് വൺ ആണ് അതായത് ഐ മീൻ പോയിൻറ്റ് സെവനിലാണ് ആക്ച്വലി ഭൂമിയുടെ സ്ഥാനം സിവിലൈസേഷൻ്റെ കേസിൽ ഇനി ടൈപ്പ് ടു എന്താ നോക്കാം ടൈപ്പ